వరలక్ష్మి నువ్వు వెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తీసుకురా మేము ముందెళ్ళి ఆ తిరుపతి బస్ లో కూర్చుంటాం తర్వాత వచ్చి నువ్వు లేడీస్ సీట్ లో కూర్చో ఎవరైనా చూస్తే రిస్క్ కదా సూపర్ ఇదిగో తనకు తప్ప విషయం ఎవరికి తెలియదు కదా సార్ తాజా తాజా పాలకోవా సార్ వద్దులే పూలు తీసుకోండి సార్ రేపు తిరుపతిలో పెళ్లి పెట్టుకున్నారు తేనండి పెళ్లిలో ఫ్రెష్ గా ఉంటారు ఈ ఇద్దరు పెళ్లి కొడుకులు ఉన్నారా ఫస్ట్ నైట్ కొద్దా పెళ్లిలో సాక్షి సంతకం పెట్టి అతని తర్వాత మీ దగ్గర సార్ రూమ్ లోకి వెళ్ళేది అమ్మాయిని లేడీస్ సీట్ లో కూర్చోబెట్టారా ఎవరికి అనుమానం బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సార్ ఎవరికి తెలియదన్నా బస్ స్టాండ్ మొత్తం తెలిసిపోయింది కదా నువ్వు వద్దు నీ బ్యాగ్ వద్దు ఇంకెప్పుడన్నా తిరుపతి వద్దామని ఫోన్ చేసావో చంపేస్తా చెల్లిమా నీకు దాన్ని రే 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 వీడిని నమ్ముకొని నేను దీపం రావద్దని చెప్పాను ఎవరికీ తెలియకుండా వీళ్ళు వేసుకున్న ప్లాన్ అందరికీ తెలిసింది నా వల్లే నా పేరు శివ ఇదే నా ఆఫీస్ మొత్తం ట్వంటీ ఫ్లోర్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ స్టాఫ్ ర్యాంక్ వైజ్ ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇందులో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ తర్వాత మైనస్ త్రీ వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం ముప్పై ఏడు మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అందులో నేను ఒకన్ను నా పని కాల్ టాపింగ్ జస్ట్ కాల్ టాపింగ్ మాత్రమే మీ పని అసలు మనం సామాన్య ప్రజల కాల్స్ ని అలా టాప్ చేయొచ్చా అది లీగలా ఖచ్చితంగా ఇల్లీగల్ నవ్ యూ మస్ట్ బి వాండరింగ్ వై ద గవర్నమెంట్ ఇస్ డూయింగ్ దిస్ దేశ భద్రత కోసం ప్రజల ప్రశాంతత కోసం మనం పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్ ని మానిటర్ చేస్తున్నాం సీనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ టీమ్ కి ఎవరి మీదైనా సందేహం వస్తే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫోన్ కాల్స్ రికార్డ్ చేసి డెస్క్ కి ఫార్వర్డ్ చేయడం మాత్రమే మీ పని కానీ ప్రాపర్ ఆర్డర్స్ లేకుండా మానిటర్ బీపల్ అవుట్ రాకుండా ఏ ఒక్క ఫోన్ కాన్వర్సేషన్ అయినా విన్నా రికార్డ్ చేసినా అది చాలా పెద్ద క్రైమ్ అలా చేస్తే మీ జాబ్ పోవడమే కాకుండా యూల్ బీ బిహైండ్ బార్స్ పబ్లిక్ కాల్స్ వినకూడదు రికార్డ్ చేయకూడదు అనేది మాకిచ్చిన ఆర్డర్ కానీ నేను పబ్లిక్ కాల్స్ మాత్రమే వింటాను దానికోసం నేనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశాను ఫోన్ లో ఎవరైనా బెదిరించిన ఏడ్చిన హెల్ప్ అని అన్న నా సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ అయ్యి స్క్రీన్ లింక్ అవుతుంది ఎవరికి తెలియకుండా వారం రోజులుగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం నటి సముద్రంలోకి ఎలా వచ్చాడు ఎవడో వాడు ఐ ఓల్డ్ సీన్ యూర్ రెసిమే శివ అండ్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ గన్ షూట్ లో నేషనల్ లెవెల్ విన్న మీరే రెండు కొత్త సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఐక్యూ ఈక్యూ అన్నిట్లో మీరు ఓవర్ క్వాలిఫైడ్ మరి ఈ జాబ్ కి ఎందుకు వచ్చారు జస్ట్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఆర్ రీ
మీకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ కి నేను చెప్పే రెండు సర్టిఫికేషన్స్ చేయండి చాలు ఇదే ఆఫీస్ లో థర్డ్ ఫ్లోర్ లో మీరు పనిచేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఓన్ ఆస్ మచ్ మార్నింగ్ నాకు శాలరీ చాలు దిస్ ఇస్ జస్ట్ టేబుల్ వర్క్ శివ లైఫ్ మొత్తం ఈ టేబుల్ లోనే ఎండ్ అయిపోతుంది పర్లేదు సార్ నా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చాను ఓకే దెన్ ఈయనకు వచ్చిన డౌటే నా ఫ్రెండ్ కి మా నాన్నకు కూడా వచ్చింది మా నాన్న అడిగారు నలభై వేల జీతానికి పని చేస్తున్నావు అని వేరే వాళ్ళ ఫోన్ కాల్స్ స్టార్ట్ గా వింటాం ఒకళ్ళ టాయిలెట్ కి వెళ్తుంటే తొంగి చూడటం లాంటిదని తిట్టారు పోలీసు ఏంటి ఇంకా జీతం ఎక్కువ వచ్చేదంట ఒకరిని హత్య చేశాక అది వాడి చేశాడా లేదా వీడి చేశాడని కనిపెట్టి తీసుకెళ్లి కోర్టులో నుంచోబెట్టి చంపాడని ఒక లాయరు చంపలేదని ఇంకో లాయరు దాని తర్వాత జైలు జైలు తర్వాత బెయిల్ ఒక ప్రాణం పోయాక ఇన్ని పనులు చేసే ఆ పోలీసు ఉద్యోగం నాకొద్దు కానీ ఈ పనిలో ఒక తప్పు జరగడానికి ముందే నేను దాన్ని ఆపగలను అది పేపర్లో రానక్కర్లేదు టీవీలో రానక్కర్లేదు నేను స్పైడర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ కాదు ఈ సొసైటీ నేను చేంజ్ ఏం చేయట్లేదు కానీ ఆ రోజు తిరుపతికి వెళ్ళుంటే ఆ ఎదవల దగ్గర తన జీవితం నాశనం అయిపోయింది కదా ఆ వరలక్ష్మిది తన జీవితాన్ని నేను మార్చగలిగాను కదా ఆ అమ్మాయి చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతూ మీరు నా అన్నయ్య అంతే అది చాలు నాకు పోయిన మార్చ్ పదహారో తేదీ రాత్రి ఫస్ట్ టైం నేను తన వాయిస్ విన్నాను రేపు హ్యూమన్ అనాటమీ సెమినార్ కి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సడన్ గా ఒక వీడియో నన్ను చూడు నన్ను చూడు అన్నట్టు బ్లింక్ అయింది అయితే అంటే క్లిక్ చేసి చూసాను ఏం వీడియో అదే అదే లాస్ట్ ఇయర్ మన లెసన్ లో వచ్చింది హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ యూ సాల్ పాన్ వీడియో ఓకే అయితే ఏంటి ఇప్పుడు కాదే ఆ వీడియో చూసిన వెంటనే అలాంటివి నాలుగైదు వీడియోస్ వచ్చాయి ఓకే ఏం చేశావు కంటిన్యూస్ గా అన్ని చూసాను ఎంతసేపు జస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ వస్తున్నాయంకమ్మా చాలా వెళ్ళి పడుకో లేదే నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు సి యు నో ఐ హ్యావ్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నా ఐ నీడ్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్పుడే కదా నేను స్కాలర్షిప్ లో యూస్ వెళ్ళగలను దానికి దీనికి ఏంటే సంబంధం నేను స్టడీస్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను సో సో ఐ జస్ట్ వాంట్ ట్రై ఇట్ వన్స్ ఏదైనా పిక్స్ వెళ్ళి నీళ్ళు తాగి పడుకో నేను ట్రై చేశాను ఏం ట్రై చేశావు నిద్రపోవడానికి ట్రై చేశాను పట్టట్లేదే నాకు ఈ లవ్ గివ్ లాంటివి ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని వల్ల స్టడీస్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి మనకు అవసరం వా చెప్పు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఐ నీడ్ అ బ్లైండ్ డేట్ ఐ నీడ్ అ హ్యాండ్సమ్ గాయ్ నేనెవరో నా నెంబర్ ఏంటో అతనికి తెలియకూడదు అలాగే తనెవరో తన నెంబర్ ఏంటో నేను తెలుసుకోను నాకు నా కాన్సన్ట్రేషన్ తిరిగి రావాలి నువ్వే హెల్ప్ చెయ్యాలి చిచి సిగ్గులేదే నీకు ఏ నువ్వు మరీ ఇంతలా రియాక్ట్ అవ్వకు నీ గురించి నాకు తెలుసు వెళ్ళి పడుకో మెంటల్ నాకు చెప్పినట్టు వేరే ఎవరితో చెప్పకు మీరు గెస్ట్ చేస్తుంది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ డే నేను తన డైరెక్ట్ గా చూడటానికి వెళ్ళాను హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎందుకు నన్ను ఫాలో అవుతున్నా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ గా చూస్తున్నా ఫస్ట్ డే రేమండ్ షర్ట్ వేసుకుని అక్కడ నుంచున్నా సెకండ్ డే మోన్ బ్లాక్ బెల్ట్ బ్రౌన్ షూస్ వేసుకుని ఇక్కడ నుంచున్నా ఫ్రైడే మాత్రం రాలేదు ఆ నెక్స్ట్ డే ఐనాక్స్ థియేటర్ కు వచ్చావు నీకు టూ రోజు ముందు నేను కూర్చున్నాను రెండు గంటల్లో ఎనిమిది సార్లు నన్ను చూసా ఎక్కడికి వెళ్ళినా రెడ్ అండ్ ఫిల్ టీఎస్ జీరో నైన్ ఇఎఫ్ ఫోర్ జీరో జీరో ఫైవ్ లో వస్తూనే ఉంటావు ఇంతటితో ఇవన్నీ ఆపే అంతే మరేంటి 
క్లాస్ అయిపోయాక మనం షాపింగ్ వెళ్దాం పోయిన సెకండ్ లంచ్ అలాగే లంచ్ కూడా బయట చేద్దాం చూడు నాకు ఈ లవ్ లో గివ్ లో అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అవును నాకు లవ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదని నీకెలా తెలుసు ఎలా అంటే నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నైన్టీ ఎయిట్ చేస్తేనే యూఎస్ లో స్కాలర్షిప్ వస్తుంది హే ఇది నీకెలా తెలుసు అది కనకదుర్గమ్మ కల్లోకి వచ్చి నీకేదో హెల్ప్ కావాలంట అదేంటో తెలుసుకుని సాల్వ్ చేయమని అలాంటిదేం లేదు అయితే చీచి నా స్టాప్ వచ్చేసింది నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి సెంట్రల్ లైబ్రరీకి వెళ్తాను నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి లైబ్రరీ ఎలా మాట్లాడుకుంటాం మాట్లాడుకుందాం నాకు ప్లీజ్